வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறது கரும்போட நன்மைகளை பற்றி தான் கரும்புன்னு சொன்னோடனே நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வருது பொங்கல் திருநாள் தான் கரும்பு இல்லாம எந்த பொங்கலையுமே நம்ம கொண்டாடி இருக்க மாட்டோம் அந்த அளவு நம்ம பாரம்பரியத்தோட ஒன்றி இருக்கிற இந்த கரும்போட நன்மைகள் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம கிரீன் இன்ஃபோ சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் இங்கிலீஷ்ல இதை சுகர் கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க கரும்புல பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் பொட்டாசியம் மக்னீசியம் அயன் மேங்கனீஸ் செவரல் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஜிங்க் டயமின் ரிபோஃப்ளோவின் ரிச் டயட்டரி ஃபைபர் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபுளோனைட் பாலிபினால்ஸ் காம்பனன்ஸ் போன்ற நிறைய சத்துக்கள் இதுல இருக்கு இதோட தாயகம் தென் ஆசிய பகுதிகள் இந்தியால கரும்பு ரொம்ப அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்படுது கரும்புல இருந்துதான் வெள்ளம் நாட்டு சர்க்கரை கற்கண்டு சுகர் எல்லாமே தயாரிக்கப்படுது செவன்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சுகர் வந்து கரும்புல இருந்து தயாரிக்கிறாங்க மீதி இருக்கிற தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் பீட்ரூட்ல இருந்து தயாரிக்கிறாங்க கரும்பு சாற்ற ஃபர்ஸ்ட் காய்ச்சிறப்பும் வெள்ளம் கிடைக்குது அதுக்கு அடுத்து ப்ராசஸிங்ல நாட்டு சர்க்கரை கிடைக்குது பைனல் ப்ராசஸிங்ல சல்பர் டைஆக்சைட் அப்படின்ற வேதி பொருள் ஆட் பண்றதுனால சுகர் கிடைக்குது முடிஞ்ச அளவு சுகர் யூஸ் பண்றத தவிர்த்துடுங்க அதுக்கு பதிலா வெள்ளமோ அல்லது நாட்டு சர்க்கரையோ பயன்படுத்தலாம் இதுல எந்தவித கெமிக்கல்ஸும் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க அதே போல கற்கண்டையும் யூஸ் பண்ணலாம் கற்கண்டு பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு ப்ராசஸிங்ல தயாரிக்கிறாங்க சோ இதுலயும் எந்தவித கெமிக்கல்ஸும் இருக்காது இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அயன் பொட்டாசியம் போன்ற சத்துக்கள் இதுல அதிக அளவு இருக்கு இவை பல் எலாமல வலுப்பெற செய்யுது அதோட பற்கள் மற்றும் எலும்புகளுக்கும் வலிமையை அதிக அளவு கொடுக்குது ஆஸ்டியோபொராசிஸ் எனும் நோய் ஏற்படாமல் எலும்புகளை பாதுகாக்குது கரும்புல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிக அளவு இருக்கு இவை லிவர் இன்ஃபெக்ஷன் மற்றும் ஜாண்டிஸ் போன்ற நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்குது மேலும் மஞ்சள் காமாலை நோய் இருந்துச்சுன்னா டெய்லி ரெண்டு வேலை இதோட ஜூஸ நீங்க குடிச்சிட்டு வரப்ப மஞ்சள் காமாலை நோய சரி பண்ணுது பித்த நாளங்கள்ல ஏற்படுற அடைப்பை நீக்குது கரும்பு சாப்பிட்டுட்டு வரப்ப மூச்சு திணறலை சரி செய்யுது கரும்பு சாறு பொறிக்கடலை ஏலக்காய் ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வரப்பம் நீர் சுருக்கு நீர் கடுப்பு ஆசனவாய் கடுப்பு மலத்தில் ரத்தம் பருதல் போன்றவை குணமாகுது கர்ப்பிணிகள் கரும்பு சாப்பிடுறத முடிஞ்ச அளவு தவிர்த்துடுங்க டெய்லி கரும்பு சாறு சாப்பிட்டுட்டு வரப்பம் ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பு அணுக்களோட எண்ணிக்கையை அதிகரிக்குது இதனால ரத்த சொகை குணமாக்குது ரத்தத்தை சுத்திகரிக்குது மேலும் இதயத்தையும் பலப்படுத்துது குடல் புண் உள் உறுப்புகளோட புண் ஆசன வாய்ப்புண் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கரும்பு சாற்றோட அத்திப்பழம் இரண்டு அல்லது மூன்று சேர்த்து நல்ல வேக வச்சு அதை சாப்பிட்டுட்டு வரப்ப இந்த புண்கள் எல்லாத்தையுமே ஆற்றுது கரும்பு உடலின் மெட்டபாலிசத்தை அதிகரிக்குது மேலும் இதுல அதிக அளவு பைபர் இருக்கிறதுனால மலச்சிக்களை சரி செய்யுது உடலில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்கி உடலை சுத்தமாக்குது தொண்டை புண் வாய் துர்நாற்றம் போன்றவற்றையும் சரி செய்யுது பீரியட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க டெய்லி கரும்பு சாறு குடிச்சிட்டு வரப்ப இந்த பீரியட் ப்ராப்ளம் சரி செய்யுது பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இவர்கள் கரும்பு சாரோட எலுமிச்சை சாறு கலந்து குடிச்சிட்டு வரப்ப வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனைய சரி பண்ணுது வயிற்றில் உள்ள அமிலங்களை சமநிலைப்படுத்தி டைஜஷனை ஒழுங்குபடுத்துது மூளை செயல்பாட்டை அதிகரிக்குது மூளைய சுறுசுறுப்பா இயங்க வைக்குது கரும்பு பாத்தீங்கன்னா உடல் சூடு மற்றும் உடல் எரிச்சல போக்குது உடலுக்கு இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜியை கொடுக்குது நிறைய பேர் கரும்பு சாறு குடிக்கிறப்ப அதுல குளிர்ச்சிக்காக ஐஸ் சேர்த்து குடிப்பாங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஐஸ் சேர்த்து குடிக்கிறப்ப அது எதிர்வினை புரியுது இதனால உடலுக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்காம உடல் உஷ்ணத்தை அதிகரிக்குது கரும்பு உடல்ல இருக்கிற கெட்ட கொழுப்புகளை கரைக்குது மேலும் உடல்ல மெட்டபாலிசத்தையும் அதிகரிக்குது உடல் எடையை குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதோட கொஞ்சமா இஞ்சி மற்றும் எலுமிச்சை சாறு கலந்து இந்த ஜூஸ நீங்க குடிச்சிட்டு வரப்ப உடல் எடைய குறைக்குது ஆல்பா ஹைட்ராக்சி ஆசிட் இதுல அதிக அளவு இருக்கு இதனால ஸ்கின் நல்ல ஹெல்த்தியா வச்சுக்குது மேலும் பரு மற்றும் கரும்புலிகள் மேல இதோட சார நம்ம அப்ளை பண்றப்ப இந்த பரு மற்றும் கரும்புலிகளை நீக்குது உடலை இளமையா வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது உடல்ல அதிகப்படியான சூடு இருந்துச்சுன்னா இந்த கரும்பு சாரோட தயிர் கலந்து சாப்பிடுறப்ப உடலுக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்குது கரும்புல சுக்ரோஸ் இருக்கு இவை ரத்தத்துல சர்க்கரையோட அளவை உடனடியாக அதிகரிக்க விடாமல் படிப்படியா அதிகரிக்க வைக்குது இதனால சர்க்கரை நோயாளிகளும் இந்த கரும்ப நீங்க சாப்பிடலாம் ஆனா ரொம்ப அதிக அளவு சாப்பிடாதீங்க அளவோட கொஞ்சமா சாப்பிடுங்க மன அழுத்தம் தூக்கமின்மை போன்ற பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கரும்பு சார தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வரப்ப இந்த பிரச்சனைகளை குறைத்து நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்குது பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் தொற்றுகள்ல இருந்து நம்மள பாதுகாக்குது காய்ச்சல் ஃப்ளூ சளி
கரும்பு தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரப்போம் சிறுநீரக கற்களை உடைத்து கரைத்து வெளியேற்றுது கிட்னியும் நல்லா வலுப்புற செய்யுது மேலும் யூரின நல்லா பிரித்து வெளியேற்றுது கரும்பில் ஆல்கலைன் மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் போன்றவை இருக்கு இவை புற்றுநோய்களை குணப்படுத்தும் தன்மை கொண்டதா இருக்கு குறிப்பா பெருங்குடல் புற்றுநோய் நுரையீரல் அல்லது மார்பக புற்றுநோய் போன்றவற்றை குணமாக்குது ஆண்களுக்கு ப்ரோஸ்டேட் இன்பெக்ஷன் ஏற்படாமல் பாதுகாக்குது ஆஸ்துமா நோயாளிகள் இந்த கரும்பு தவிர்க்கிறது ரொம்பவே நல்லது கரும்பு சாப்பிட்ட உடனே நிறைய பேர் தண்ணி குடிப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்க தண்ணி குடிக்காதீங்க வாயில புண்கள் ஏற்படுறதுக்கு ரொம்பவே சான்சஸ் இருக்கு கரும்புல சுக்ரோஸ் என்னும் வேதிப்பொருள் இருக்கு இவை பாத வெடிப்புகளை சரி செய்யுது கரும்பு சாரோட இஞ்சி மற்றும் எலுமிச்சை சாறு சேர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வரப்ப உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்குது உடலை நல்ல சுறுசுறுப்பா இயங்க வைக்குது கரும்பு வேரோட நன்மைகள் கரும்பு வேரோட நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து நல்ல கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்டுட்டு வரப்போம் சிறுநீரகத்தில் ஏற்படும் எரிச்சல் சிறுநீர் பாதையில் ஏற்படும் எரிச்சல் போன்றவற்றை சரி செய்யுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல சொல